የቀሩት የፖለቲካ ሰኞች እንዲፈቱ ዲሃዲ ግማ ባል ሆነ የመንግስት ማካል ሆነ ወድድ ይሄን እንዲያመቻች የኦፌኮ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና ናቸው የዚህንም ዝርዝር ይዘናል በመጽሔት ለጊዜና አቀርባለን ከዜናው መካከለ ዛሬ እስከረው የሚቆይ የንግድ ስራ እንቅስቃሴ ማቆም አድማ በኦሮሚያ ክልል ተጀምሯል በሌላ በኩል ቀደም ሲል እንዳልነው ባሊያ ውስጥ የተተኮሰ ጥይት ሶስት ሰዎች ገርሏል መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ማለቴ ነው ያሰራቸውን በቀለ ገርባን እንደሚፈታ ገለጠ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያሜሪካ የምስራቅ ማካከለኛ መስራቅ ጎብኝታቸው በግርጽ ዋና ከተማ ካይሮ ጀመሩ የሚሉ ይገኙበታል ሳምንታዊ ቅንብሮች ስፖርት አፍሪካነክ ፕሬሶችና ጤና በመልክ በመልኩ ተሰናድተው ለተኛው አጋማሽ ተጠብቋቸዋል ጤና ስለን እንደምናመሻቸው ክብራትና ኮሮና አድማጮቻችን ከሳምንቱ መጀመሪያ ሰኞ ምሽት ዝግጅታችን ጋር ትረኛ አስተናጋጆች አሉ ለአከበደና አዲስ አበባ የሚያከናብርልን ደግሞ ንጉሱ ነው አብረናችሁ እንድናመሽ እንገብዛለን ከዛሬ ጀምሮ ስከረቡ የሚቆይ የንግድ እንቅስቃሴ ማቆም አድማ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ተግባራዊ መደረግ ጀምሯል ነዋሪዎች ይሄንን ለአሜሪካ ደም ተገልጠዋል በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን መዳዋሉ ወረዳ በዛሬው ለት ገበያ ስፍራ በመከላከያ የተተኮሰ ጥይት ሶስት ሰዎች ሞቱ ሰባት ቆሰሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ናቸው እነዚህን ለVOA የገለጡት በተጨማሪም የአካባቢው የወረዳ ባለ ስልጣን ሰማቸው እንዳይገለጥ ጠይቀው ከሄኑ ዜና አረጋግጠዋል በተጨማሪ በሐረር ክልል በሚገኝ ሐማሬሳ መጣሪያ ጣቢያ ተጠልለው በሚገኙ የሶማሌ ክልል ተፈናቃዎችና ጸጥታ አካላት መካከል የተፈጠረ ግጭት ለአራት ሰዎች መሞትና ለ11 መቅሰል ምክንያት መሆኑን የምስራቅ ሐረር ጊዜውን አስተዳዳሪ አስተውቀዋል የሁሉም ዘገባዎች በመጽሔት ይተናተናሉ ኢትዮጵያ በተቃዋሚ መሪው በቀለ ገርባ ላይ የመሰረተችውን ክስ ውድቅ እንደምታደርግ ዛሬ የመንግስቱ መገናኛ አውታሮች ዘገቡ ውሳኔው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ኃይለ ማርያም በቅርቡ መንግስታቸው አሰራጭ የፖለቲካ አስረኞች እንደሚፈታ በሰጡ ቃል መሰረት የተወሰደ መሆኑ ተገልጧል አቃቢ ህጉ ዛሬ ሰኞ በሰጡ ቃል አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ መንግስት ሰባት ተርጣሪዎችን እንደሚፈታ የመንግስቱ መገናኛ ፋና ዘግቧል በመስሄት ይዘረዘራል የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቲለርሰን ውጥረቱ ይያየለ በመጣው በመካከለኛው መስራቅ የሚያደርጉትን የአምስት ሀገሮች ጉብኝት በግብጽ ከተማ ካይሮ ጀምረዋል ግብጽ በሚከተለው ወር ፕሬዝዳንት ምርጫ ግብጽና ተአማሪ እንደሚሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጥሪ ያቀርበዋል ሚስተር ቲለርሰን ዛሬ ሰኞ ከግብጻቻቸው ሳሜ ሹክሪ ጋራ ተገናኝተው የተነጋገሩ ሲሆን ምጣኔ ሀብታዊና ወታደራዊ ትብብር እንዲሁም ጸረ ሽብርተኛነ ጦርነቱን በተመለከተ ተዋይተዋል ኤድዋርድ ዩሬኒያን ከካይሮ ለቪዮ ያጠናቀራውን ዘገባ ቆንጅታ እየታቀርባለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ በቀድሞ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ግቢ በጋራ ጋዜጣዊ ጉባኤ ያካሂደዋል ጸረ ሽብርተኛ ዘመቻውንና በቅርቡ የሚካሄደውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጨምሮ ዩናይትድ ስቴትስን በሚያሳስቡት ጉዳዮች ላይ አትኩረው ማብራሪያ ሰጥተዋል አንዱ በሌላው የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገባ ተስማም ተናል ሲሉ ሁለቱ ሚኒስትሮች አጽኖት ሰጥተው አስረድተዋል ሚስተር ቲለርሰን ሲናገሩ ከሚኒስትር ሹክሪ ጋር የሰባዊ መብት ከበሬታና ሲቪል ማህበረሰቦች ስላላቸው ወሳኝ ሚና ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጋር ተያያጅነት ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸውን ገልጸዋል The United States as it does in all countries supports a transparent and United States በሁሉም ሀገሮች እንደምታደርገው ሁሉ ግልጽና ተአማኒ የመርጫ ሂደት ዜጎች በሙሉ በመርጫ በነጻነትና በፍታዊ መንገድ ለመሳተፍ መብቱና እድሉ እንዲኖራቸው ትደግፋለች የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሀገራቸው የፖለቲካ ጭቆና ይካሄዳል ለሚሉ ወንጀላዎች ምላሽ ሲሰጡ ፖለቲካዊ የድርገት እርምጃዎች ጊዜ ይወስዳሉ ካሉ በኋላ አያ ይዘው የሀገሪቱ ህዝብ ያመነበትን በድምጹ ሲገልጽ ቆይቷል ብለዋል 
ባለፉት ሰባት አመታት በርካታ የመንግስታት ለውጥም አካሄዷል ሲሉ አክለው ተናግረዋል ዩናይትድ ስቴትስ እና ግብጽ ጸረሽ ብርተኛ ዘመቻቸውን በጋራ ለማካሄድ ባላቸው ቁርጠኝነት እንደጸኑ መሆናቸውን ያስገነዘቡት ሚስተር ቲለርሰን ግብጽ ዩናይትድ ስቴትስ በመጥመራው ጸረ የስልምና መንግስት ግንባር ቁልፍ አካል መሆኑን ተቀሰዋል ግብጽ ሀገር አቀፍ ጸረሽ ብርተኛ ዘመቻ ባለፈው አርብ ጀምራለች የቀድሞ የላይቤሪያ ፕሬዝዳንት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ የ5 ሚሊዮን የሞ ኢብራሂም ተሸላሚ ሆኖ የሞ ኢብራሂም ሽልማት በአፍሪካ የመልካም አስተዳደሩ ቀና ላገኙ የሚሰጥ መሆኑ ይታወቃል ሚስ ጆንሰን ሰርሊፍ እንዳሮፓን ህዝብ አቆጣጥር ከ1944 ወዲ ላይቤሪያ ውስጥ ዲሞክራሲ የስልጣን ሽግግር የታየበት ርክክብ ባለፈው ወርነ ያደረጉት ላይቤሪያን ለ6 ለ2 የ6 6 አመታት የስልጣን ዘመን የመሩት ጆንሰን ሰርሊፍ የኖቤል ሰላም ሎሬት በመሆን የመጀመሪያው ተመራጭ አፍሪካዊት መሪ ተሸላሚ ሆነዋል በላይቤሪያ የቀድሞዋ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በሰጠው ምስክርነት ሰርሊፍ ስልጣናቸውን ያስረከቡት አገሪቱን በመሪነት ሲረከቡ ከነበረችበት በተሻለ ደረጃ ላይ አደርሰው ነው ብለዋል ገና ብዙ መስራት ያለበት ነገር እንዳለ ግን አምባሳደሯ አልሸግሽ አልሸሸጉ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እየተዳከመ ያለውን የሀገሪቱን መሰረተ ልማት ለማስተካከል የሚያስችላቸውና ለብዙ ጊዜ ሲተበቀ የቆየውን የ1.5 ትሪሊዮን ዶላር ቅዳቸውን ዛሬ ይፈ ያደርጋሉ ተብሏል ይህ በአሜሪካ መንገዶችን ድልድዮችን የባቡር ሀዲዶችንና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን ለ10 አመታት ይረዳል ከተባለው የበጀት እቅድ ውስጥ 200 ቢሊዮን ዶላር ለፌደራል በጀት ሌላው 1.3 ትሪሊዮን ለልዩ ልዩ ግዛቶች ወይም ስቴቶች እንደሚመደብ ታውቋል ይህ ሳምንት በተለይ ለመሰረተ ልማት ከፍተኛ እና ትልቅ ግምት የተሰጠው ሳምንት ነው ብለዋል ፕሬዝዳንት ትራምፕ በትዊተር ባስተላለፉት መልእክት የዩናይትድ ስቴትስ አፍጋኒስታን ድንበር ላይ በቅርቡ ወሰደችው ሰው አልባ ያየር ተቃት ከነ ከተገደሉት ነውጠኞች አንደኛው የታሊባኑም ክትላላፊ መሆናቸውን ራሱ ህገ ወጡ ቡድን ታሊባን ዛሬ ሰኞ በሰጠው ማረጋገጫ አስተዋወቀ የምክትላላፊውን ካን ሳይድ ሳንጃን ሳጅናን መሞት ይፋ ያደረገው የቡድኑ አፈቀላጤ ሰዋልባው ጥቃት የተካሄደው ባለፈው አምስት በሰሜን ዋዛሪስታን አካባቢ ጎርዌክ ውስጥ ነው ብሏል አሜሪካ ባልስታናት ብዙን ጊዜ ፓኪስታን ውስጥ ስለሚካሄደው ጸረሽ ብርተኝነት በሰው አልባ አሮፕላኖች የታገዘ ጥቃት አስተያየት ከመስጠት የተቆጠቡ መሆናቸውን አካባቢ የደህንነት ባልስታናት እንዳረጋገጡት ማቹ ሳጅና እንዲሁም ተዋጊዎቹ በመጠለያነት ከቆዩባት ከኮስት ክፍለ ግዛት ወደ መኖሪያቸው የተመለሱ ነበር ሳጅና በናይሲስ ዜጎች ላይ ባተቀሄደው የሽብር ጥቃት ዋሽንግተን የሚፈልጉ እንደነበሩም ታውቋል በመጨረሻም የኦሎምፒክስ ሐላፊው ቶማስ ባህ በደቡብ ኮሪያዋ ፒዮንቻንግ ከተካሄደው የክረምት ኦሎምፒክስ ውድድር በኋላ ሰሜን ኮሪያን እንደሚጎበኙ IOC ማለት ዓለም አቀፍ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ዛሬ ሰኞ አስተዋቀዋል የIOC ቃለ ቀባይ ማርክ አዳምስ እንዳሉት ባህ ግብዣው የቀረበላቸው ከሰሜን ኮሪያ ሲሆን ይህም ሁለት ኮሪያዎች በክረምት ኦሎምፒክስ ይካፈሉ እንደሆነ IOC ባነጋገራቸውና ሰሜን ኮሪያም እንደምትካፈል ባረጋገጠችበት ውይይት ነው ይበንዴ እንዳለ ሰሜን ኮሪያ የክረምቱን ኦሎምፒክስ ውድድር ለፖለቲካ ጠቀሜታ ታወለው ይሆናል የተባለውን ወሬ ባህ አስተባበሉ ዛሬ ሰኞ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ምንም እንኳን በሁለቱ መካከል የፖለቲካ ፍትጫ መኖሩ ባይካደም ሰሜን ኮሪያ ግን ይህን ውድድር በፍጹም ስፖርታዊ ስሜት ነው የተቀበለችው ሲሉ ተናግረዋል ዜናው አበቀ ከብራትና ኮሮና አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ያማርኛ ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈን ስልጣችንን ነው የምሽቱ አስተራጋጆች አዲስ አበባና አላከበደ በአለም ዜና የጀመረው መደበኛ ፕሮግራማችን በ22 እና በ25 ሜትር ባንዶች በአጭር ሞገድ እንዲሁም በ24 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ተጥላል አሁን በቀጥታ የእለቱ አብይር የእለቱ የእለቱን አብይር እስና አስተዋውቀና ቆየት ብሎ ከሚቀርቡ አንድን ዘገባ እናስቀድማለን ቦሮሚያ ክልል ባሌዞን በመደዋላቡ ወረዳ በዛሬ ሁለት በገበያ ቦታ ላይ በመከላከያ በተከሰ ጥይት 3707 ሰዎች መቅሰላቸው የአካባቢው ነዋሪዎችና ስሙ መግለጽ ያልፈለገ የወረዳው ባልስጣን ማስተዋወቃቸውን በመግቢያው ተቆመናል የዚህ ዘገባ እንድደረሰን 
የለቷ ቪረስ ነው ቆይት ብለና አቀርባለን አሁን ተከታዩን ላስቀና አምጣ ወደ ተከታዩ ስንሄድ ፓርቲያቸው ከኦሮሚያ ገዢ ኦሁዴድ ለመነጋገር መወሰኑን ዶክተር መረራ ጉዲን አስተውቀዋል የኦፌኮ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጡት ፓርቲያቸው ለመነጋገር የወሰነው በታሳሪዎች መፈታት በፖለቲካ መህዳሩና በክልሉ በሚያጋጥሙ እንቅፋቶች ላይ ነው ትናንት ከተካሄደው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ራስ ፈጻሚ ኮሚቴ 70 በኋላ ዶክተር መረራን ያነጋገራቸው እስክንድር ፍሬው ነው ተከታዩን ልኮልናል በሊቀ መንበሩ በዶክተር መረራ ጉዲና የተመረው የተቃዋሚው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 70 የተካሄደው በትናንት ነውለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት በኦፌኮ አማራሮች ላይ የተመሰረተው ክስተት መቋረጡን ይፋ ከመድረጉ በፊት የኦሮሚያ ገዢ ፓርቲ የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲ የድርጅት ተወደድ በቅርቡ ያደረገውን ጥሪ መነሻ ያደረገው ውሳኔዎችን ማሳልፈዋል ገዢ ኦሆዴል ሰሞኑን ባደረገው 70 በአገር ውስጥ ሆነ በውጭ ካሉ ተቃዋሚዎች ጋር በቅርበት ለመስራት እንደሚፈልግ መጠቆሙ ይታወሳል ተቃዋሚ ኦፌኮ አዎ እንነጋገር በሚል ለድርድር ዝግጁ መሆኑን የገለጸው የኦሆዴልን መግለጫ መነሻ በማድረግ ጭምር መሆኑን ዶክተር መረራ ትናንት ለአሜሪካ ድምጽ አስረድተዋል የፓርቲያቸውን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔ በማብራራት ይጀምራሉ። የስራ አስፈጻሚ ባደረገው 70 በሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ለማነጋገሪም ለመደራደርም ወሰነናል። አንደኛው የቀሩት የፖለቲካ ስርኞች እንዲፈቱ። ዲሃዴ ግማ ባል የሆነ የመንግስትም አካል የሆነ ኦድድ ይሄን እንዲያመቻች ለማነጋገር ወሰነናል። ከኦድድ ጋር ለማነጋገር በዚህ ጉዳይ አ ሁለተኛው ለመነጋገር የወሰነ ነው ዋናው ጉዳይ ነጻና ፊታዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ምድር እንዲኖር ነው ያ ለማድረግ ደሞ ነጻና ገልተኛ የሆነ ምርጫ በመቋቋሙ ጉዳይ ለነገ የተነጎዳይ የሚታለፍ አይደለም ስለዚህ ያደጋ ባል የሆነ ኦፒዲዮና የኢትዮጵያ መንግስት አካል የሆነ ኦፒዶ በዚህ መቅጣጫ የሚያደርጋቸው ነው ተጥራድሮ ይሃደግ እንዲደራደር በማድረግ ቢሆን ይሃደግ በማለወጥ ቢሆን በማስገደድም በሚል ቢሆን ሚናው ምን ሊሆን እንደሚችል ለመነጋገር ለመደራደር ወስነናል ከነጻና ፊታዊ ምርጫ አንዛር የፖለቲካ ምህዳሪን ከማስፋት አንዛር ኢትዮጵያ ውስጥ ሀቀኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሀቀኛ ፌደራላዊ ስርዓት ከማምጣት ወንጻር ለመነጋገር ይወሰን ነው እነሱ ባደረጉ ጥሪ ይድም ከዚህ በፊትኛም በተረጋጋቢ ጥሪ ሲናደርግ ነበር በነጻ ኦሮሚያ ውስጥ የመንቀሳቀስ ቢሮ ለምሳሌ በነጻ የማክፈትና የማንቀሳቀስ ህዝባችን የማደራጀት በተለይ በተለይ ኦፒዲዮ ድርጅታችን በኦሮሚያ ውስጥ በሚያደርጋቸው ህጋዊና ሰላማዊ ትግሎች እንግስቃሴዎች እንቅፋት እንዳይሆን ከዚህ በፊት እንደነበረ እንደሱ ማይከዱ ምኛ ማንከድም ምኛ እናጋለን እንቅፋት እንዳይሆን ህዝቡ በነጻ የፈለገውን ይምረጥ ነገር ቢፈልገው ፒዶን ይምረጥ ቢፈልገኛን ይምረጥ የዚህ ህዝብ ትግል ወዝ እንዲሻገር ግቡን እንዲመታ በሚናደርገው እንግስቃሴዎች ፒዶን እንቅፋት እንዳይሆን በእነዚህ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ለመደራደር ወስነናል ዶክተር መረራ ስለሰባው የተካሄደው በቅርቡ ኦፒዲዮ ራሱ ወይም የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲ ድርጅ ኦሆዴድ ያደረገውን ጥሪ አገር ውስጥ ላሉም ካገር ውስጥ ላሉም በሚል ያቀረበውን ጥሪ ወይ ደግሞ በዛ ላይ ሰጠውን አስተያየት መነሻ አርጋችሁ ነው ይሄንን ነው ከዚህ በፊትም ሲጠይቅ ነበር እኔ ምስር ቤቶኛ ድርጅታችን ሲጠይቅ ነበር ከዛ በፊትም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የፖለቲካ መሄዳሩ ለማጽፋት ብለን ሲጠይቅ ነበር የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ሲጠይቅ ነበር እንደሱ ደሞ የዘገየም ቢሆን እንደዛ አይነት ጥሪ ማሰላለፋቸው እኛ በሕጋዊና ሰላማዊ መንገድ በሀገር ውስጥ የምንንቀሳቀስ ፖለቲካ ድርጅት ስለሆን በእነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ አሁደድ ያደክ ኮለቱን ጋር ለመንደጋገር ለመደራደር እንደፈልጋለን ወደድ ለራሱ በፈጸም የሚችላቸውን እንዲፈጽም አባል ድርጅቶች ጋርም የሚያስፈስነውን ለማስፈጸም በሚችል ደረጃ ማንዴት ካሎ አናግም ዋና ጉዳይ ግን በእንደዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ጉዳዮች ለመናጋገሪም ለመደራደርም ወስነናል ይጥሪ ወይም ይወሰናችሁት ለሆድድ ነው ላይ ሀደግ አይደለም በተቀረ ይጥራ ነው ወደድ ነው ስለዚህ እኛ ምንድነው ካያደግም ጋር በራዘጋኔም እንዳልኩ ነው ይሀደግ ፓርቲ አባል የሆነና ኢትዮጵያ መንግስት አካል የሆነው ኦዲትና ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሚማራው ድርጅት ለራሱ ለመፈጸም የሚችላቸውን ራሱ እንዲፈጽም ለራሱ መፈጸም የማይችላቸውን በባይረክ ደረጃ መፈጸም ያለባቸው ጉዳዮችን ዞሮ ዞሮ ኦሮሚያ ብቻ የነዛን ደስት ሊሆን አይችልም እንዲያስፈጽም ጭምር ነው በዚህ በኩል ያደግም በኦፒዶ በኩል ጥሪ ያድርግ አናቅም ኦፒዶ በራሱ ጥሪ ያድርግ አናቅም ዋና ጉዳይ ግን ችግሮችን መፍታት ነው እኛ የኦሮሚያ ገዢ ፓርቲ ኦሆዴድ ስካሁን በዚህ የኦፌኮ ውሳኔ ላይ የሰጠው አስተያየት የለም 
የክልሉ መንግስት ካላቀባዮች ምላሽ እንዳገኘው በሌላ ዘገባ መለስበታለሁ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንድርፍሬው ከአዲስ አበባ ለእለቱ አብይ ርስ የተዘጋጀው ዘገባ እጃችን ገብቷል በኦሮሚያ ክልል ባሌዞን መዳዋላቡ ወረዳ በዛሬው ለት ገበያ ቦታ ላይ በመከላከያ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት ሶስት ሰዎች ሞቱ ሰባት ደግሞ ቆሰሉ ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎችና ስሙን መግለጥ ያልፈለገ የወረዳው ባለስልጣን አስተውቀዋል በሌላ በኩል በሐረሪ ክልል ስር በሚገኘው ሃማሬሳ መጠለያ ጣቢያ ተጠልሎ በሚገኙ የሶማሌ ክልል ተፈናቃዎችና የጸጥታ አካላት መካከለ በተፈጠረ ግጭት አራት ግለሰቦች ሲሞቱ 11 ሰዎች መቆሰላቸውን የምስራቅ ሐረር ጊዜን አስተላላሪ ያስታውቀዋል በተጨማሪም ከዛሬ ጀምሮ ስከረቡ ድረስ የሚዘልቀው የንግድ እንቅስቃሴ የማቆም አድማ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ገልጠዋል ሲሆን ግርማ በዛሬ ሁለት በባሌ ዞን በመዳ ወላቡ ወረዳ መዳ በተባለች ቀበሌ የገበያ ቦታ ላይ ምክንያቱ ባልተወቀ ሁኔታ በተፈጠረ ግጭት የሶሶ ህይወት ማለፉን አካባቢው ላይ መኖሩን ይገለጻልን ስሙን እንዳንጠቅስ የጠየቀ ነዋሪ ነግሮናል ዛሬ ግጭት ነበር በዚህና በጣም አክለ ግጭት ነበር ሶሶው ሞቶ አባጣው ቆፍሏል ምንድን ነው ግጭቱ መነሻ ምንም ምክንያት አይደለም ትላንት ጆቹ ውሃ ምናምን ይጣጣቡ መከላከያ መጥቶ ለምን እዚ ላይ ተጣባላችሁ ምናምን ብሎ በዛው ደበደቡ ትላንት ማለት ነው እሺ ከዛ ወስዶ ወደ 12 ልጆች ማለት ነው ከነሱ ካምፕ ወስዶ እዛ ቀጠጠቁ ጸጉራቸው እንግን በታርቡት ማለት ነው ሌሎች የቆሰሉ አሉ ከዛው እዚህ ዛሬ የተከተተ ደግሞ ትርሰው ተመጣ እንዲው ገበያ ነበር እዛ መዳም ትባለች ከበለ ለያለ ምንም ምክንያት ተገባ ያለው እንግዲህ ደስቶ ሁለት ሴቶች እንደውም ብራ ወጥተሰጡ ነበር እዛው ወጥይ ተመጥቶ ወዳው ሞቱ ወዳዛው ሞቱ አንድ ልጅ እዛ ሞተ አንዱ አደሞ ሴቲዋ መንገድ ላይ ነው ወጠቹ አንዱ መደወላ ቦታ ውስጥ ላይ ነው የሟቾቹ ማንነት አለ እንደው ካለ ማን ማን ይባላሉ ስማቸውን ካወከው አከባቢው ላይ ነዋሪ ናቸው አርቦሊ አሊ ሰላድ ነው ባለች 45 እድሜ ወጥ 45 ነች የሰሙት የልጅ ነው ታት አንዱ አደሞ ጀዋራ ነው ምትበለት ጀዋራ ሺ አደም አነካ እድሜው 40 የሰባት ልጆች እናት ነው አንዱ ይጣን ደሞ ወንድ ነው ጣይብ መሐመድ ፈካሽ ነው ባለ 14 አመት ነው አንዱ እዛ ነው የሞታው አንዱ ደሞ መንገድ ላይ ከዛ መዳም ይጥባለሽ ከበለ ከመዳ እስከ ሆስፒታሉ 33 ኪሎ ሜትር ነው ከዛ ከዚህ እስከ ምትመታ አንዱ መንገድ ላይ ሞተች ልጆችና አንዷ ደሞ ገብታ ሆስፒታሉን ገብታ እዛ ነው ሞተች ሆስፒታሉ ውስጥ ነው አሁን ምን ይመስላል ያለው ሁኔታ መደወላቡ ወረዳ ምድሬ ህዝቡ በጣም እዛ ሆስፒታል እንትን ይያሉ ይለቀሱ ምን ይያሉ በቃ እኛ ተስፋየለንም አባት ያለንም ይያሉ በጣም የለለ ነገር ነው ተከስተው ገበያ መhall ነው ይሄ አሪ ገበያ መhall ነው ሆኖ ገበያ ነው ዛሬ ሰኞ እዛ መዳም ይትባለች ቀበሌ ገበያ ዛሬ ነው እዛ ነው ምገባዩ በሌላ በኩል በዚህ አካባቢ ነዋሪ መሆኑን የገለጸልን ሌላ የአይንማኝ ግጭቱ የተፈጠረው በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል አዋሳኝ ድንበር ላይ ከብቶችን ውሃ በማጠጣት ምክንያት በተፈጠረ ግጭት መከላከያ በመካከል በመግባቱ ነው ይላል ሶማሌና ኦሮሞ በክልክል ተከላክሎ የሚኖሩ ማን በሰላም እስከ ዛሬ ያሉ አብሮ እየኖሩ እንደሆነ ማን ያጋል በታሪክ እናንተ እንታውቁት ይችላሉ ማንም የሶማሌ ልጆች ላይ ማንም የሶማሌ ተወላጅ ላይ አንዳችም አደጋ ያደረሰና ሊያደርስም ያስበ ሰው የለም ነው መከላካውስ ግን አንዳንድ ሶማሌዎች የጦር ሐላፊዎች ጋር አዛጆች ጋር በመሆን እስኩ ላይ ተቆሰው ልጆቹ ላይ ተቆሰው እንደዚህ አይነት አደጋ እየደረሱ ነው ያሉት አሁንም ያው ተልጆቹ ተገርቶ ግማሹ ሆስፒታል ገብቶ ግማሹ ደግሞ ሆስፒታልም ሳያገኝ እዛ ኔትወርክ የለበት ቦታ ነው ህዝቡ በበቃ ተረባርቦ ማን ነው ይቆሰለው ማን ነው ይሞቱ ብለው እርስ በርስ ያው እየተፋለገ ነው ያለው የመዳ ወላቡ ወረዳ የጸጥታ ሐላፊ መሆናቸው የተነገረን አቶ ማሙዬ በላይነ የእጅ ስልክ ላይ ተደጋጋሚ ሙከራ አድርገ ነበር አልተሳካልኝም በሌላ በኩል ስሙንና ማንነቱን እንዳልጠቅስ የጠየቀኝ በወረዳው ውስጥ በሐላፊነት ቦታ ላይ የሚሰራ ግለሰብ በዛሬው ለተጠቀሱት ሰዎች ህይወት 
በተኩስ ማለፉንና ሰዎች መቁሰላቸውን ተናግሯል በሌላ በኩል ባህረሪ ክልል ስር በሚገኘው ከኢትዮጵያ ሶማሌ ተፈናቀሉ ሰዎች የሚኖርበት ሐማሬሳ መጠለያ ካምፕ ተጠልለው በሚገኙ ተፈናቃዮች ላይ በተከፈተ ተተኩስ ህይወት ማለፉን የምስራቅ አረብ ጊዜውን አስተዳዳሪ አቶ ጀማል አህመድ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል በትላንትና ሁለት ያው ከኢትዮ ሶማሌ ተፈናቀሉ ሰዎች የሚኖሩበት ካምፕ የከባቢ ከሌላ ቦታ ከመሃል ነገር ይህን ኪሎ ሊመጣ መኪና ነበር እሺ መንገድ ላይ እዛ ከባቢ ሲደል ማነታቸው አልታወቁ ግለሰቦች ማኪናውን ይዞ ወደ ካምፕ ከባቢ አዘባሉ መግባት የነበረበት ማኪና አልነበረ እሱን ተከትሎ እዛ ከባቢ ማኪናውን ለማውጣት በሚደረገው እንትርዝ እግር እግር ውስጥ የሰው ህይወት የተፈጠበት ሁኔታ ነው ያለው ምንድን ነው የተፈጠረው ግርግር ሲሉ መኪናው ወደዛ መግባት አልነበረበትም ሲሉስ ወዴት ነበር መሄድ የነበረበት መኪናው ማኪያና አ ማኪናው እና ግን በወቅቱ እዛ ከባቢ አልነበርንም እኔ ሌላ ቦታ ነበርኩና ለችግር እንግዲህ እዛ ከባቢ የደረሰ ማኪና ከመንገድ ወደ ካም ተሰቡ ወምኖርበት ካም በከባቢ በመግባት መግባት የነበረበት ሲላል ነበር ከዚያ ለማውጣትም የገባ የጣይት ነበር ይያንን ለማውጣት እዛ ሲገዛ ከባቢ ድርግም ይፈጠራል አታወጡም ነው ይብረሰቡ ለኛ ነው የመጣው ይምን ይብረሰቡ አቅም መረጃ የላቸው ለሌላ ጊዜ ግን በዛ የሚገቡ ማሽኖች ነበሩ ወጥቶ የዳታ ምናምን የሚያራግፉ ነበሩ ሱል ለመቀበል የወጡ ብረሰብ ከካም በከባቢ ወጡ ነበሩ ያንን ተከትሎ ለማውጣት በተደረገው እንግስቃሴ አው የሰውዮች መጣቱ ነው ሌላው ማስረጃ ዝርዝሩ ከተጣራ በኋላ ከተመረመረ በኋላ አሁን ዝርዝሩ ምን ነበር ከሆነ ዝርዝሩ ለማስረጃ ያንን ችግር ተመርምሮ እንዴት ለማጥራት ችግር ስለሚሆንልን ነው እዛ ከባቢ ጥቃት ባለ መልኩ መዋጃ አልከለም ሐላፊው በዚህ መካከል መከላካያና ሌላ ልዩ ታጣቂ በተኮሱ ጥይት ያራት ሰዎች ህይወት ማለፉን 11 ሰዎች መቅሰላቸውን ተናግረዋል በሌላ በኩል በቦታው ነበርኩ ያለ የአይንማይ እህል የጫኑት ሰባት መኪኖች ግቢ ውስጥ አስገብተው ለተፈናቂዎቹ የመጣ እርዳታ ካስመሰሉ በኋላ መልሰው እንደገና ሊያወጡት ሲሉ ነው ግጭቱ የተፈጠረው ብሏል በአሁኑ ሰዓት የቆሰሉት ሰዎች ጀጉላ በሐረር ከተማ ጀጉላና ህይወት ፋና በተባሉ ሆስፒታሎች እንደሚገኙ ከልሶለናል በተያዘ ዜና በዛሬው ለት በመላው ኦሮሚያ ክልል የተጠራው የመገበያ የት ማቆም አድማ በተለያዩ ኦሮሚያ ክልል ከተሞች ተግባራ የመደረጉ ነው ይህንኑ ለማረጋጋት ወደ ተለያዩ ከተሞች ደውለን ነዋሪዎችን ጠይቀን ነበር የሜኤሷ ነዋሪ ስለ ከተማቸው ተከተውን ብላናልች አልተቀበረ መጣ ዛሬ ቀኑ ሙሉ አደመረው ሁሉም ሱቅ ነው በሙሉ ሁሉም ገበያ ነው የገበያ ቦታን እየተዘጋው አሁን ቦታ ነው ተደጋ መንገዶቹም ዝግጅት ይበጣ የሆነ ሁለት ተሳይ ለማለፍ ማለት ነው ታጅበው ቦክስ ምናምን ነበር የተደረደሩ ነው የታሰሩ ምግቦች አሉ። በባሌ ዞን ግንር ከተማ ነዋሪም በከተማቸው የተከሰተውን ያስረዳሉ። የከተማው ዞን ትንሽ ግርግር አንስቶ ነበር የሮሞ ህዝብ ግማሽየ ታጠራ ግማሽየ ተለቀቀ ከተለቀቀ እኩል መላቀቅ አለበት የሚለው ነገር ነው አሉ። ያን እቺ ተዛው ሆነ ወደ ፌደራሉ በየቦታው ተበተነ አረጋግጥ መንገድን ገበያው ነበር ወዲነ ወዲ መዘጋጋት ነበር ገበያ ወዲነ ወዲ እንዳይሄድ ገበያ ነበር አከባቢ ለዛሬ ገበያው በቃ ሰው እንዳይሄድ ማሽናም ተዘጋ ይሄ ደም አልተመለሰም ከዚህ የሚወጣ ይለም ማሽና መንገድ ላይ ደም በየገጠሩ ደሞ ማሽና እንዳልፎ እንዳይ መዘጋጋት ምናምን አለ ባህረማ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎችና በተጣቂዎች መካከል ግጭት መፈጠሩንም አንተ ተማሪ ገልጾልናል በተጨማሪ በነቀምቴ በደንቢ ዶሎ በሻምቡ በመራብ አርሲ በመራብ ሐረርጌ በአምቦና በሌሎች ከተሞችም የገበያ ማቆማድማው ተግባራዊ መደረጉን ነዋሪዎች ይናገራሉ ምክንያቱ ደግሞ በእስር ላይ የሚገኙ ሁሉም የፖለቲካና የህልና አስተሪዎች ይፈቱ የሚለው ብለውናል ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ ተከታዩ ደግሞ ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ጉዳይ ይስተናል። በወጋዲ ነጻጂ ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ለሱስ ቀናት ይቆያል ለተባለ ውይይት ትናንት ሁሉ ተጀምሯል ይላል። በኢትዮጵያ ባለስልጣናትና በኦብነግ መካከል ንግግሩ የተጀመረው ተለይቶ ባልተገለጠ የኬንያ ከተማ መሆኑን የአሜሪካ ድምጽ የሶማሌኛ ዝግጅት ክፍል ባልደረባ ሐሩን ማروف ዘግቧል። ዝርዝሩን ሰለሙን አባቴ ይዘቀርባል።
ትናንት እሁድ የካቲት 4 2010 ዓ.ም ምህረት መጀመሩ የተነገረው ድርድር የንግግሮቹ የመጀመሪያ ዙር እንደሆነ ተገልጿል። የኦጋዴን ብሄራዊ ነፃውጪ ግንባር ቃል አቀባይ አብዱልቃደር ሀሰን ሂርሞጌ ለቪኦኤ በሰጡት ቃል መሰረት ሁለቱም ወገኖች አራት አራት ሉዑካንን ነው ወደ ኬንያ የሰደዱት። የኦብነጉ ሉዑካን ቡድን የተመረው በውጪ ጉዳዮች ሐላፊው አብዲራህማን መህዲ እንደሆነ ተገልጿል። በኢትዮጵያ በኩል ግን መሪው ማን እንደሆነ አይታወቅ እንጂ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ኦማር ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር በድርድሩ ጠረጴዛ ላይ እንደነበሩ የውይይቱ አመቻቾች ያወጡት ፎቶግራፍ ያሳያል። ለንግግር የቀረቡት በርካታ ጉዳዮች መሆናቸውን የኦብነጉ ቃል አቀባይ ሂርሞጌ ለቪኦ ይገልጻል። የመጀመሪያው ቀን ውይይት የሞቀ ግንኙነት የተስተዋለበት እንደሆነ ቢነገርም ውጤቱ ምን ሊሆን ይችላል ይሆን ሂርሞጌ? ወሐስላን ሃይ ኮሌጅ አለበ ማህርዲ አይቀሮ ባወል ሀደሎ ብሪስ ባለሶ አዝወ ዊን ቀድመን መናገር አንችልም ይሁን እንጂ ንግግሮቹ በመድህ ላይ በካሳ ጉዳዮች ላይ ራስን በራስ በማስተዳደር በነጻነት በውሳኔ ህዝብ በመጣኔ ሀብትና በመቶዎች አመታት በዘለቀ ወረራ ወይም የኃይል ይዞታ ጉዳዮች ላይ ነው የሚያተኩሩት ምንም እንኳን በኦብነግና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ከ6 እና ከ5 አመታት በፊት ሁለት ጊዜ ድርድሮች ቢጀመሩም አንዱም ወገን ከያዘው አቋም ፍቅቅ ማለት ወይ መልቀቅ ባለ መፍቀዱ ምክንያት ተጨናግፈዋል። እነዚያ ውይይቶች በመጠራጠር የተሞሉ መተማመን ይራቃቸው እንደነበሩ ያለም አቀፉ የቀውስ መፍትሄ አፈላላጊ ቡድን ICG የአፍሪካ ቀንድ ፕሮጀክት ዳይሬክተር ራሺድ አብዲ ለቪኦኤ ገልጸዋል። የመለስ ዜናዊ ህልፈትና ተከተለው የተፈጠሩ ትሽግግር ሁኔታዎች ጫና ሳይያሳድሩ እንዳልቀሩ ራሺድ አሊ ተናግረዋል። I think clearly all parties seemed to lack a bit of focus. ሁለቱም ወገኖች ትኩረት ያቀጨ ይመስለኛል። በኦግነግ በኩል ወደ ጠረጴዛው የቀረቡት ምን እንደሚፈልጉ አንጥረው ሳያውቁ ነው። ኢትዮጵያውያኑ ባለስልጣናት ይፈልጉ የነበረው ደግሞ እጅ ጋንስተኛ የሆነ የዘዴ ወይም የታክቲክ ጥቅም ነበር አሁንም ቢሆን ውይይቶቹ ቢጀመሩም ይላሉ ራሺድ አሊ ስፋት ባላቸው ጉዳዮች ላይ መግባባትና ከያዟቸው አቋሞች ፈቀቅ ማለት ካልፈለጉ ወደፊት መቀጠል አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል ዋናው አጣብቂን ደግሞ የኢትዮጵያ ህገ መንግስትና የውሳኔ ህزب ጉዳዮች ናቸው ኦብነ የኢትዮጵያን ህገ መንግስት አላውቅም ሲል የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ደግሞ ይህንን አቋሙን እንዲቀይር ይፈልጋሉ ብለዋል ራሺድ አሊ በመሆኑም ከከባዶቹና አንጋጋሪዎች ጉዳዮች አንዱ ይህ ሳይሆን እንደማይቀርጠቁመዋል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለውይይቶቹ እንደገና መጀመር የፈጠሩት ምቹ አዝማሚያ መኖሩን የኦብነጉ ቃል አቀባይ አብዱልቃደር ሀሰን ሂርሞጌ ተቆመዋል አንስላይ መርሐላ ደን አድ ቁሶ በግማይ ወደ ሀዘር ከኒ ስበደለ አያዝ ወይ ባዳ አህዮ ኦማሪላ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ትልልቅ ለውጦች አሉ ብለን እናምናለን አሁን ሰዎችን ዝም ማሰኘት አይቻልም ድርድሮቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሁኔታዎች በየእለቱ በየሳምንቱ በየወሩ እየተለዋወጡ ካሉበት ሁኔታ ጋር ገጥመዋል እነዚህ ሁኔታዎች ደግሞ ታጅ ጫና አላቸው በድርድሮቹ ዙሪያ ያለው ሁኔታና አየር መልካም መሆኑንም ሂርሞጌ አክለው ተናግረዋል ስለ ውጤቶቹ መተንበይ ግን አስቸግሯቸዋል የአይሲጂው አብዲራሺድ ደግሞ አሁን ያሉት ሁኔታዎች ምናልባት ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት በሚያዳላ ሁኔታ ውጤት ሳይስገኙ እንደማይቀሩ ይገምታሉ። I think um, the timing of, of, of these talks also are very interesting. It comes at a time when Ethiopia feels under pressure from uh, you know many multiple fronts. ወይቶቹ የተካሄዱ ያሉት ኢትዮጵያ የተለያዩ አይነቶች ባላቸው ተጽኖት ስር ባለችበት ወቅት ነው የበረታ ያለ መረጋጋት ውስጥ ነች። ስለዚህ አንዳች መልካም ዜና አብዝቶ የምትፈልግበት ወቅት ነው ስለዚህ የድርድሩ መጀመር ባለማቀፍ ደረጃም ቢሆን ጥሩ ገጽታን ያሳይላታል ይሄው ከተቃዋሚዎች ጋር እየተነጋገርነን እኮ እንድትልም እድል ይሰጣታል ስለዚህ አዲስ ድርድር ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት አንዳች ምላሽ ለመስማት ደውዬ ነበር ያነጋገርኳቸው ባለስልጣን በሌላ አካባቢያዊ ጉዳይ የተጠመዱ መሆናቸውን ገልጸውልኝ ስለ ኢትዮጵያ መንግስትና ኦብነጉ ድርድር ብዙም የሚነግሩኝ መረጃ እንደሌላቸው ገልጸውልኛል የድርድሩን መጀመር ግን አላስተባበሉ
ኢሳይያንን ጀምሮ የአራት የኦፌኮ አማራር አባላትና ሌሎች ተከሳሾች ከስ እንዲቋረጥ መወሰኑን ጠቅላይ አቃቤ ጋስታውቋል ይሁንና በፍርድ ቤት መጋፋት የተፈረደባቸው በመሆኑ ጉዳቸው በፌደራል የቅርታ ቦርድ እንደሚታየም ተገልጧል በሌላ በኩል ሰማያዊ ፓርቲ መንግስት አስቀድሞ ገብቷል ባለው ቃል መሰረት የፖለቲካና የህልና ስራኞችን እንዲፈታ ጠይቋል መልስካቸው ማዘጋባው እንልኳል የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አማራ አባላት አቶ ጉርሜስ ሳያኑ አቶ ረጄ ኔጣፋ አቶ አዲስ ቡላላና አቶ በቀለ ገርባ እንዲሁም በዚህ መዝገብ አብረዋቸው ተከሰው ወፍርድ ቤት ሲከራከሩ የነበሩ ክሳቸው መቋረጡን ተከላ ያቃፈ ጋስታወቀ ዛሬ በ7 ሰዓት የዜና ወጃው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቴሌቪዥን እንዳመለከተው የተከሳሾቹ ክስ እንዲቋረጥ ይወሰን እንጂ ተጨማሪ ሂደት ይኖራል በዜናው በዝርዝር እንደተመለከተው እናቶ ጉርሜስ ሳያኑ ጉዳቸውን በፍርድ ቤት እየተከታተሉ በነበረበት ወቅት በጭሉት መዳፈር ሳብ በፍርድ ቤቱ በአራቱ ያማራ አባላት ላይ ያንድ አመት በተቀሩ ተከሳሾች ላይ ደግሞ የስድስት ወር ስራት ፍርዶባቸዋል በመሆኑም የፌደራል የኢቅርታ ቦርድ ነጻ የመውጣታቸውን ጉዳይ እንደሚመለከተው በዜናው ተገልጿል በመጨረሻም ወደ ሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር እንደሚመረም ታውቋል በሌላ በኩል ደግሞ ሰማያዊ ፓርቲ ዛሬ ከቀጥር በኋላ በጠራው ጋዜጣ ጉባኤ መንግስት ገብቶታል ባለው ቃል መሰረት የፖለቲካና የህልና ስራኞችን እንደፈታ ጥሪ ያቀርበዋል የሰማያዊ መግለጫ እንደሚለው መንግስት ቀደም ሲል ባደባባይ በግልጽ የገባውን ቃል ክዷል አቶ ይድነቃቸው ከበደ የፓርቲው ብሔራዊ ምክር ቤት ሰብሳቢ መግለጫውን በነባብ አስመተው ነበር ደዋት መራሽ ያድግ መንግስት ከደረሰበት ግን ሆነ ጫና በመነሳት የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና መሪዎች ጨምሮ ሌሎች ግለሰቦች ክሳቸው ተቋርጠው ወይም በመረጥ ከስ እንደሚፈቱ ለህዝብ ቃል መግባቱ የሚታወስ ነው። በይፋ ለህዝብ የገባውን ቃል ተግባር ያደርጋል ተብሎ በሚጠበቅ በጦር አስቀድሞ ያልተገለጸ በይቅርታ ወይ የይቅርታ ፎሩ ማመልከቻ ላይ ፈርሙ መባላቸውና የነው ፈርማቹ ካላስቀባቹ ከስር አልፈታቹ የሚል አጓጉል ፈሊጥ በማምጣት ቀድሞ የገባውን ቃል በማጠፍ በአደባባይ እየካደ ይገኛል አራቱ የሄዲግ አባል ድርጅት መሪዎች ባንድ ላይ ሆነው በሰጡት መግለጫ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳሌ እንደተናገሩት ከሆነ የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችና ሌሎች ግለሰቦችም ባጠፉ ጥፋት በሕግ ተፈርዶባቸው ለታሰሩ በሕግ መሰረት ምህረት ይደረግላቸዋል ማለታቸው ይታወሳል ከዚህ በኋላም ተክላ ያቃብ ሄጓቶ ጌታቸው አንባይ የክስ ማቋረጥና የመህረቱን አካሄድ ሲገልጹ የተከሰሰ ሁሉ ቦንጀል ተሰረጠሩ የተፈረደባቸውም በጥፋታቸው የተፈረደባቸው መሆናቸውን በአጽንኦት ተናግረዋል እናም የፖለቲካ ሆነ የህልና ስረኛ በሀገሪቱ ውስጥ እንደሌሉ አረጋግጠዋል ይሁንና ሰማያዊ ፓርቲ የሚለው ከዚህ የተለየ ነው አቶ ይርነቃቸው ከበደ ያከዛዙ ስራት ቀድሞ ለዚህ የገባውን ቃል መፈጸሙ እንደተጠበቀ ሆኖ ለተሻለ አገራዊ መግባባትና የተረጋጋ ሰላማዊ የፖለቲካ ስራት በአገራችን እሁድ እንዲሆን ከሚያብዙ ነገሮች ውስጥ አንዱ የሊና አስተሪዎችን መፍታት ነው ስለሆነ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ጨምሮ ከገዢ ስራት በአመለካከት በመለያታቸው ብቻ በግፍ እስር የተዳረጉ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችና አባላት የሰባዊ ሞት ተማጋጮች ጋዜጠኞች እንዲሁም የእምነት አባቶች በሙሉ ከእስር ተፈተው ሁሉና አቀፉ ይትና ድርድር ተካይዶ ሰላማዊ የሰልጣን ሽግግር በአገራችን ባስቸኳይ ተግባራዊ ሊደረግ እንደሚገባ ሰማይ ፓርቲ በጽኑ ይያምናል የፓርቲው መግለጫ አላማ ያብራሩት የሰማይ ፓርቲ የሰኛ ቅበላ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ዳንኤል ሽበሽም የህزب ጥያቄና የሃድግ ምንላሽ የተለያየ መሆኑን አስገልዘበው ይሄን ብለው ነበር ትላንትና ከሰኛ በተሰዎች እንደሰሞት ከሆነ የጊምቦት ሰባት አባል ነኝ ብለ ፈርም እኔ አሸባሪ ነኝ ብለ ፈርም ይቅርታ ፎርሙ ላይ ተብሎ ይጠየቃሉ ለዚሁ እንደናትና ለመኮንን እነ ስክንድር ነጋ እንዳንዷ ለማራገ እንደ ዮናታን ተስፋዬ መሳሰሉ ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ መንግስት ለመፍታት ሙሉ ለሙሉ ዝግጁ ነው የሚለው ጥርጣሬ ፈጥሮብናል ለዚሁ ነው የነ መግለጫ ዛሬ ያወጣነው በእና አቶ አንዷ ለማራገ መስገብ ከአመታት በፊት 25 አመት ፍርድ ተፈርዶባቸው በቃልት የሚገኙት ያቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበናት ወይዘሮ ብጻት ኃይለ ጊዮርጊስ የሚሰማቸው መንግስት ቃሉን እንዳጠፈ ነው በሰፊው በኢትዮጵያ ህዝብ የተነገረው በሚዲያ እንደገና ያ ነገር ታጥፎ 
ተጠርተው እንደኚህ ልጆች ግን ወደ ሰባትን ብላችሁ ፈርሙ ሲባሉ አንፈርሙ በማለታቸው በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁንም አሁንም ደስታው ከዛ ይፈታሉ ካሉበት ቀን አለ መፈረማቸው እኔን አስደስተኛል የቀርሙ አንድነት ፓርቲ ያቶናት ናይል መኮንን ባለቤት ወይዘሮ ፍቅር ተሞገሰንም አናግራቸው ነበር አቶናት ናይል ያ 18 አመት ፍርደኛ ናቸው አሁን በቀደም ታሂጅ ነበር ቀዳሜ ለት አርብለ ከሳቦላ ተጠርተው እንዲፈርሙ ተጠይቆ ነበር አልፈረሙም ስለላለ ነው እንግዲህ መልሳቸውን ይጣብቃል ፈርሙ ይተዋል በእንደነ ውስጥ ይገሩ አኔ ግልጽ አልባል ነገር አኝ ወረቀት ፈርሙ ተብለ ነበር አንፈርም ብያለሁኝ ምክንያቱም እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም የሰራሁት እንትር የለም በደል የለም በሰላማዊ ትግል ታግይ ያለሁኝ ሰላማዊ ታጋይ ነኝ ስለዚህ እኔ ነጻነቴን እንጂ ጠየቁት ሌላ ነገር ይሰራው ስለሌላ አልፈርም ብዬ ተመልሻለሁ ብለኛ የሌላ 14 አመት ፍርደኛ ያቶ አንዱ ዓለም አያሬው ባለቤት ወይዘሮ ያዥሽ ተፈራም ይሄን ብለውኛል ቀዳሚ እጅ ነበር ሐምስ ከተነገረ በኋላ ቀዳሚ እጅ ነበር ቀዳሚ እጅ ነው ይጠየቁት ይግምቦት ሰባት ታባል ነው ይቅርታ ብያለው ብለ ፈርምነት ወጣለ ታባል ኩኛና አልፈርም አይደለም ምትሰጥ አይደለም አልተጸጸትኩም አይቅርታ ማን ጠይቅም ይቅርታ ማን ጠየቅኩም ስለዚህ አልፈርም እንተሰማው ኩራት ነው ለኮራበታለሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ፍርድ ተፈርዶባቸው ምህረት የሚጠብቁ ሰኞች የቤተሰብ አባላት የሚያረጋግጡት ስረኞቹ ይህን ቅስ ሞልተው እንዲፈርሙ ነው አያሌ ስረኞችም ቅርመ ሁኔታውን ለመፈረም ፈቃደኞች እንዳልሆኑም ይነገራል መንግስት በበኩሉ ይህን ድርምጃ ህግን እንደማስከበር እንደሚመለከተው ደጋግሞ ገልጿል መልስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ካዲስ አበባ መለስካቸውን ለዘገባውና መሰግናለን አድማጮች ተከታዩም ከስረኞች ጉዳይ ጋር ያቆየናል የሄዲክ ስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ የቅርታና የክስ ማቋረጥ ምርጫ እንደሚወስድ በወሰነው መሰረት ስረኞች ከእስር መለቀቅ መጀመራቸውን ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ለአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በማስተዋወቅ ላይ ናቸው በሌላ በኩል አንዳንዶቹ የግንቦት ሰባል ሰባት አባል መሆናቸውን አምኖ እንዲፈርሙ ሲጠየቁ ቀደም ብሎ በመለስካቸው ዘገባም እንደተመለከተው የተወሰኑት ስረኞች ከሳቸው ሲቋረጥ ሌሎች የይቅርታ ደብዳቤውን የመፈረም ሂደት መከተላቸውን ወይም መሆናቸውን የታሳሪ ቤተሰቦች ተናግረዋል አንዳንዶቹ ከማረቢያ ቤት ወጥተው ለተሐድሶ ስልጣና መግባታቸውም ተነግሯል ሲሆን ግርማ ከስረኞቹ ቤተሰቦች አንዳንዶቹን አነጋግራ ተከታዩን አጠናቀለች በኢትዮጵያ የሚገኙ እስረኞች በዛት በውል በቁጥር ባይታወቅም በፌደራል በአማራና በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የተለያዩ እስረኞች ከእስር መለቀ ከጀመሩ ሁለትና ሶስት ሳምንታ ተቆጥሯል ከእስር አፈታታቸው ክሳቸው ተቋርጦ በእቅርታና በመህረት እንደሆነ የተገለጸ ነው ይህም ሆኖ ግን በሀገር ውስጥ የእስረኞችን ጉዳይ የሚከታተሉ የግለሰብ መብት ተሟጋቾችና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት አሁንም ታዋቂ የፖለቲካ ሰዎችና ጋዜጠኞችን ጨምሮ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ የፖለቲካና የህልና እስረኞች በየእስር ቤቶች ውስጥ እንደሚገኙ የገለጹ ነው ከታሳሪዎች መካከል አንዱ ከ ሰኔ 12 2003 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በእስር ላይ የሚገኘው ጋዜጠኛ ውብሸታ የነው የውብሸት ባለቤት ወይዘሮ ብርሃን ተስፋዬ በትላንትና ሁለት ዘዋይ ስር ቤት ሄዳ እንዳገኘቹ ለአሜሪካ ተናግራለች ትላንትና በሪልኩ ወረቀቱ እንደደረሰውና እንደፈረመ ነግሮኛ ምን አይነት ወረቀት ነው የደረሰውና የፈረመው ወረቀቱ ይላ ያው መጀመሪያ ስለሱም የተሳራ ሰደኛ መሆኑ የተቀጣው ምን ድርመና ምን ከላይ ጠቅሰናለ ታላቀር ባለችንም መንግስት ተጠቅሞ ቀጣ ተቀበላለ አትቀበለም ብለን ተቀበላለች ይቀበላለ ብለዚህ ጋ ይፈረማሉ ምንክሲ ተጠቅም ከሳ ተቀብያለን ምክንያ ዳለ በሁለት ምክንያት የተጣፈ በቀ ከዛውታች አፈረሙ ማለ ምን ይላል ሰዎች ናቸው ይፈረሙት በዚህ የደመቱ ምናምን ነው አለ በትክክል ቁጥሩን አሁን ነጭ ጋር ይተፈሙ ሰዎች ናቸው ግን ያው ይልክ ይልክ ማለ አንድ ቤት ከመኖር ውስጥ ማለት ነው ወደ 20 ምናምን አካባቢ መስሪ ባንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ታውን ከኛ ጥቂት ነን አለ ግን አጠቃላይ ግን ቁጥሩን ማላቀም ግን ከመቶ በላይ ነው ከመቶ በላይ ፈርመዋል በዚህ አ ምን አመቼ ለቀቃል እሱ ነው በትክክል ያላወቀው በቃ አንግድኛ ፈርመናል ከዚህ በኋላ ምን እንደሚያደርጉ አናቀ ማለት በቃ እንደዚህ ምን መስላል ከኑ ምን ስለጠኝ እና ከነገር ይለም በሌላ በኩል ባለፉት 3 ቀናት ውስጥ በተመሳሳይ ከዚህ ቀደም ያቀርቡት የይቅርታ ደብዳቤ ተቀባይነት አግኝቶ እንደሚለቀቁ የመፈቻ ደብዳቤ ደረሳቸው ስረኞች እንዳሉ ለማውቀት ተችሏል በተጨማሪም የታህድሶ ስልጣና ለመውሰድ የተላኩም እንደሚገኙበት ታውቃለህ
ከመንግስት ሰራተኞችና ከሌሎችም የህብረት ሰው ክፍሎች ያገኙት ያለው ድጋፍ የህزبው ትግል አንድ ርምጃ ወደፊት መሄዱን እንደሚያሳይ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ዶክተር መራራ ጉዲና ተናግረዋል ከኦሮሚያ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ ሰራተኞች በዶክተር መራራ ቤት ተገኝተው ስጦታዎች አበርክተዋል የከፈሉት መስዋዕትነትም ለኛ ጭምር ነው ብለው ነግራቸዋል ስክንደር ፍሬው ነው የዘቀበው ሳብሳብ ብለው ተናንት ወደ ዶክተር መረራ ጉዲና መኖሪያ ቤት ያመሩት ከተለያዩ የኦሮሚያ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ ሰራተኞች ናቸው ከመካከላቸው አንዳንዶቹም የኦሮሚያ ገዢ ፓርቲ ኦሆዴ ዳባላት መሆናቸውን አስተባባሪዎቹ ገልጸዋል የተሰባሰቡበት ምክንያት ያሰባሰባቸው ምክንያትም የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር የዶክተር መረራ ጉዲና ከእስር መፈታት መሆኑን ገልጸዋል አላማቸው ግን እንኳን ደሳለውት ከማለት የዘለለ መሆኑን አስረድተዋል ስማቸው እንደገለጸ ያልፈልጉ የመንግስት ሰራተኛ ይሄንን ያንጸባርቁት ለናስተላልፍ የመጣ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ሶስት የሚሰራው የመንግስት ሰራተኛው እሳቸው የከፈሉትን ማሳዋትነትን ከሳቸው ጎን ለመቆም ወይም ደግሞ የሳቸው የከፈሉት ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለቀይሮ ብቻ ሳይሆን ለመንግስቱም ሰራተኛ የህزب የማብረሰቡ አካልም ስለሆነ እሱ ለመደገፍ ራሳችን እንዲጋፍ የማሳየት ድንጋ ከፈሉት መስዋዕትነት እንደምትረዱ ለእናንተ ጭምር እንደሆነም እንደምትገነዘቡ ለማሳየት ለማሳየት ነው ለወደፊትም ደግሞ ሳቸው ወይም የሳቸው ፓርቲ ከመንግስት ሰራተኛ ጋር ምን መልእክት አላቸው መንግስት ሰራተኛ ወየውታ ይባለው ተበታት ነው ድምጹ ምን እንዳይሰማ የተደረገበት ነገር ነው ግን ተደብቁ ለምን ይቆያል የምን ሳቸው ማለፍት እንዲያስተላልፉል የተቀናጀ ቡድን ነው ማለት ነው የመጣው ወደ 100 የሚጠጉ ሰራተኞች በዶክተር መረራ ጉዲና መኖሪያ ቤት የነበራቸው ቆይታ የሐሳብ ልውውጥም የተካሄደበት ነበር ለዚህ ሐላማ ደግሞ ሰናግጥ ምን የመረጠው ነበርው ኡልፋዳ ገለቶ ማዋና ብላተን ይፍጨራ ዶጋቶ ኮን ኢንጀልቀባ ኢጃራ ካነርጊኔም ቦር በቀለ አፋ ገራ ካስተባባሪዎቹ አንዱ ሌሊሳ መርጋ እንዳለው የመንግስት ሰራተኞቹ በኦሮሚኛ የሰጣቸው አስተያይቶች በአገሪቱ እንዲኖር የሚፈልጉትን እኩልነትና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የገለጹ በጨመር ነው ሰራተኛ በመሉ ያለውን ችግር የሀገሪቱ ላይ ያለውን ችግር ተጽኖ እንዳለበት ችግር እንዳለበት በስርዓት በእኩልነት እየተዳደርና አይደለም በሀገሪቱ ላይ ሁሉም ነገር እኩል አይደለም አንዱ ይበላይነት አለው አንዱ ይተመታችነት አለው ምን እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሆኖ ነው አሁን ሰራተኛው መግለጫ ሰጥ እንደሰማ አንተ አንዱን የመግፋት አንዱን የመግደል አንዱን እንትለ ማለት በቃ ችግር ውስጥ ዲሞክራሲ የምባል የለም እንደዚህ ያለ ነው ሰራተኛው በመሉ ስለዚህ ሁሉም ሰው በሀገሪቱ ላይ ኢትዮጵያን አንድ ላይ ይዘን ለመሄድ ሁሉ ፍታዊና እኩል ዲሞክራሲ መኖር አለበት የሀብት ክፍፍል መኖር አለበት ህዝቡ እንደዛ ነው ጥያቄ የሚያነሳ ሰመንገስ ሰራተኛም እንደዛ ነው የሚያነሳ አሁን ምጻማከውን እንደዛ ነው ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር ከተፈቱ በቀን ጀምሮ የበርካታ ደጋፊዎቻቸውን ስሜት በአደባባይ የተመለከቱ ለቆዩት ዶክተር መረራ ጉዲና የትናንቱም የተለያል ነበርም ይሄኛውም የስካሆኑ ቀጣይ መሆኑን ያብራሩት ዛሬ ብቻም ሳይሆን እንዳው ባምቦ መስመር ወደ 2 ሚሊዮን አከባቢ ሆነ ሰው ሲወጣ በዚህ ባዳ በርጋሚ ታሮቢ መስፈሪም ሄጄ ነበር ህዝብ ተደባልቋል ለምሳሌ ቶክ የተወለርኩበት በአካባቢ የመንግስት ከንቲባ ነው የተቀበለ ወይስ ውስጥ ነው ግራርጎ ያው የውላችንም ታጋይ ነው ብሎ የተቀበለ ማለት ነው ፖሊሶችም ደም አራት አምስት መኪና ይዞ ነው ሲያጅቦ ነው የነበረውና አንዳንድ ሁኔታዎች ሲያግዙ ነው የነበረው በዚህ ሜታሮቢ አሞሰ ደን ነበር ሜታሮቢ እዚ አዳባጋም ይባላል አለ እዚ ሞጎሬ የሚባል ሲምንት ነው ፋብሪካው ያለበት ቦታ አለ ታው ህዝብ ቀላል ቁጥር ያለው አይደለም እዛም መንግስት መስሪያ ቤት ተላፊዎችም ነበሩ አሁን ኦሮሚያ አከባቢ ያለው ህዝብ ለመብቱ ለክብሩ ኦሮሞስ በሚያደርጉን ትግል ጎን ነው ቆማለን ብሎ እየተንቀሳቀሱ ነው ሚናክል ያድንን ማድረግ ይችላሉ አይችልም መንግስት ከባቤ የሚሰሩ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አስደንቅ ይችላል ማለት ነው ነገር ግን ፍራት ሁለቋቸው ይሄን ያክል በዛ ያሉ የመንግስት መንግስት ሰራተኞች ሁለት ሶስት ነው እንደ ድሮ ተደብቆ ሳይሆን ተሰብስቦ መጥቶ በግዢው መጥቶ ሽልማት ሰጥቶ እንዲን ያማድረጋቸው ወናተም የህዝባችን ትግል አንድር ብቻ ወደ ፊት ይሄዳ ይመስላል የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና ከሰር ከተፈቱ ግዜ ጀምሮ በፈቃዱ ከወጣ ህዝብ ጋር ከመገናኘታቸው በስተቀር ይፋ ያደባባይ ስብሰባላ ከሄዱ የዶክተር መረራና የሌሎች የፖለቲካ መሪዎች ክስ እንዲቋረጥና ከሰር እንዲፈቱ የተደረገው የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት መሆኑን 
የሃሪክ ስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ መግለጽ ይታወሳል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ታተሉት በ22 እና በ25 ሜትር ባንዶች ከዋሽንግተን ዲሲው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ስቱዲዮ 14 በማኛ ቋንቋም ይተላለፈውን ስርጭታችን ነው አስተናጋጆች አሉ ለአከብድና አዲስ አበባን ሁለተኛውን አጋማሽ በርሳውሪዎቹ ልንጀምር ማልቻልንም ብዙ ዝግጅቶች ስላሉ እሱን እንዘልና በየሳምንቱ ሰኞ ሰሎሞን ክፍለ ያቀናበረ ወደሚያቀርበው ስፖርት እናልፋለን እንደምን አመሽታችሁ ልኛል ለተከብራችሁ አድማጮቼ ኢትዮጵያዊው አትሌት ሙሌ ዋሲሁን በትላንቱ የባርሴሎና ጎዳና ሩጫ ውድድር የኮርሱን ሪኮርድ በማሻሻል ድል ተቀዳጅቷል። በሴቶቹ ለባህሬን የምትሮጠው ጠጅቱ ዳባ ኢትዮጵያዊቷን ዲባቤ ኩማን በአንዲት ሴኮንድ ቀድም አገብታለች። በፒዮንግ ቻንግ ሰሜን ኮሪያ እየተካሄደ ያለው የክረምት ኦሎምፒክ ጅግ መቀዝቀዝ ያንዳንድ ውድድሮች መራሃ ግብር ለሌላ ጊዜ እንዲቀየር አስገድዷል ሌሎች ዜናዎችም አሉን አብራችሁን ቆዩ ሙሌ ዋሲሁን ትላንት ስፔን ባርሴሎና ባስመስጋኝ ሁኔታ ያሸነፈበት የጎዳና ሩጫ ውድድር ዜና አላስቀድም እንዳልኩት የኮርሱን ሪኮርድ በማሻሻል ጭምር ነው ድል የተቀዳጀው የገባበት 59 ደቂቃ ከ44 ሴኮንድ በኦሎምፒክ ማራቶን ሻምፒዮኑ ኬንያዊው ኢሉድ ኪፕቾጌ ከ5 አመታት በፊት ካስመዘገበው ሪኮርድ ጊዜ ላይ 21 ሴኮንድ ላጭቶለታል። የ24 አመት ወጣት አትሌት ሙሌ ዋሲሁን ባለፈው ጥቅምት በአምስተርዳም ማራቶን ተሳትፎ በ2:05 ደቂቃ ከ39 መግባቱ ይታወሳል። ባርሴሎና ላይ መሮጥ ድንቅ ልምድ ማካበቻ ነው። መላይ ውድድሩን ርቀት የሮጥኩት ደግሞ በጥሩ ስሜት ቢሆንም ፍጥነቴ ይን ያህል አስደሳች ይሆናል የሚል ግምት አልነበረንም። ወደ ኋላ ላይ ከሌሎቹ ጋር የፈጠርኩትን ርቀት ከተገነዘብኩ በኋላ ግን ለሪኮርድ ማሻሻል ሮጫለሁ ብሏል ወጣት ሙሌ ለጋዜጠኞች ሲናገር ከወንዶቹ ጋር በተመሳሳይ ጊዜ በተካሄደው የሴቶቹ ውድድር ቀዳሚ ስድስቱ የተለዩት ገና አምስተኛው ኪሎ ሜትር ላይ እንደደረሱ ነው በዚያ ውስጥ ለባህሪን የሚሮጡት ጠጅቱ ዳባና ሚሚ በለጠ የሩዋንዳው አሳሎሜ ኒራሩ ኩንዶ ኬንያዊቷ ሱዛን ኪፕሳንክ ኢትዮጵያዊቷ ዲባቤ ኩማና የታንዛኒያዋ ፌሉና ማታንጋ ነበሩ 59ኛው ደቂቃ ላይ ማታንጋ የተዳከመች ስትመጣ ፖዲየሙ ላይ የምናያቸው ጠጅቱንና ዲባቤን እንደሚሆን ግልጽ ሆነ አሁን በመጨረሻ የሆነው የሚሆነው ነው ጠጅቱ ዳባ በ1.0836 አንደኛ ዲባቤ ኩማ በ1.0837 ሁለተኛ የሩዋንዳዋ ሳሎሜ ኒራሩ ኩንዶ ሶስተኛ ለመጀመሪያ በሮትኩት በባርሴሎና በመንገዱ ግራና ቀኝ የነበሩ ተመልካቾች ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አበረታተውኛል ጥንካሬ ያገኙትም በዚያ እንጂ አስቸጋሪ ውድድር ነበር ብላለች ለባህሬን ሯጮዋ ጠጅቱ ዳባ በዚህው ወደ ፒዮንግ ቻንግ ሰሜን ኮሪያ የክረምት ኦሎምፒክ ወደሚካሄድበት ዓለም እንሽጋገራለን በጣም ንፋሻና ቀዝቃዛው የሚበረታ በመሆኑ ዛሬ መካይድ የነበረበት የሴቶቹና የትላንቱ የወንዶቹ ቁልቁለት ሸርተተ ውድድሮች ለሃሙስ ተላልፈዋል። እስካሁን ካናዳ ወርቁን በከዋክብቱ ቲሳ ቨርቹና ስካት ሚዩር አማካይነት ወስደዋል። ሩሲያ ብራግን ታለች ዩናይትድ ስቴትስ ነሐስ። ይበንዲ እንዳለ ያለም አቀፈው ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ቶማስ ባህ ከፒዮንቻንጉ ውድድር ፍጻሜ በኋላ ሰሜን ኮሪያን እንደሚጎበኙ ኮሚቴው ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስተውቋል። ካላቀባዩ ማርክ አዳምስ ስለዚህ ሲናገሩ ለፕሬዝዳንቱ ግብዣው የቀረበላቸው IOC ባስተናገደው የሁለቱ ኮሪያዎች ንግግር ወቅት ነው ብለዋል በሌላ በኩል ሰሜን ኮሪያ የክረምት ኦሎምፒኩን ውድድሮች ለራስዋ ላይ ፖለቲካ ጥቅም ለማዋል ሞክራ አለች ተብሎ በዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ የቀረበውን ስሞታ ቶማስ ባ ውድቀ አድርገዋል ይሄን በዚሁ ላብቃ አድማጮች ቀጥሎ ለሀገር ውስጥና ሌሎች ስፖርት ዘላዎች ወደ አዲስ አበባው ተባባሪ አዘጋጅ ገዛን ጾም መስቀል አሸጋግራቸዋለሁ መቀጠል ትችላለህ ገዛኝ አመሰግናለሁ ሰለሞን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 15ኛ ሳምንት ጨዋታዎች የተካሄዱት በክልል ከተሞች ብቻ ነው ይህም ሊሆን የቻለው ቅዱስ ጊዮርጊስ በአዲስ አበባ ስቴዲየም 
ለአፍሪካ ክለቦች ሻምፒዮንስ ሊግ እንዲሁም ወላይ ታዲቻ ከሀገር ውጪ ዛንዚባር ላይ ለአፍሪካ ኮንፌደሬሽን ዋንጫ የመጀመሪያ ቀድመ ማጣሪያ ጨዋታ ስለነበረባቸው ነው። በዚህ መሰረት መቀሌ ላይ መቀሌ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና ያለ ግብ ባዶ ለባዙ ሲለያዩ አዳማ ላይ አዳማ ከተማ ከጅማ አባ ጅፋር ሲዳማ ቡና ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ሁለቱም ግጥሚያዎች በተመሳሳይ አንድ ለአንድ አጫውተዋል ጎንደር ላይ ፋሲል ከተማ 40 ምንጭ ከተማን አስተናግዶ በመሐመድ ናስር ብቻኛ ግብ ፋሲል ከተማ አንድ ለባዶ አሸንፏል ሌሎች ጨዋታዎችም እየተካሄዱ ሲሆን የዚሁ ውድድር አካል የሆነው የደደቤትና መከላከያ ጨዋታም ዛሬ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ይካሄዳል የዛሬውን የደደቤትና መከላከያ ውጤቱን ሳይጨምር ደደቢት በ25 ነጥብ ፕሪሚየር ሊጉን ሲመራ በእኩል 25 ነጥብ በጎል ተበላልጦ መቀሌ ከተማ ሁለተኛ ነው ጅማ አባ ጅፋር አዳማ ከተማና ሲዳማ ቡና ሶስቱም በእኩል 22 ነጥብ ሶስተኛ አራተኛና አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ጌታ ነከበደም ከደደቢት በ9 ጎል ኮከብ ግብ አግብነቱን አለቀቀም ሌላው የግር ኳስ ዜና የአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግና የአፍሪካ ኮንፌደሬሽን ዋንጫ ቅድመ ማጣሪያ ጨዋታዎች ክራሜና ወደ በተለያዩ የአፍሪካ ከተሞች ተካሂደዋል። እዚህ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ቅዱስ ጊዮርጊስ ከደቡብ ሱዳኑ ዋኡ አልሰላም ለአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ የነበረባቸውን የመጀመሪያ ቀድመ ማጣሪያ እንግዳው ቡድን ባለመምጣቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ በፎርፌ ያሸናፊ ሆኗል። አቶ ጁኔ ዲምባሻ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ናቸው። የዋኡ አልሰላም አለመምጣቱን አስመልክተው የሚከተለውን ተናግረዋል። ወርጥ ያለ በዚህ ጊዜ ለመጣሪን የሚል መስጠት ያቃታቸው በየቀኑ ጭቃጅሩ ቆይቷል በስተመጨረሻ አሁን እስካሁን ድረስ ባለው ዛሬ ጣት ባለው መረጃ ዛሬ ብዙ ሰዓት ባት መጣሪን ብሎ ነበር አሁን ማልመጡም ባለ መረጃ እንደማይመጡ ነው ይሄን እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ፌዴሬሽኑ በጋራ በመሆነ ከፍተኛ ግንነት ሲሰናርግ ላይ ቆይሎ ኮሚሽነሩ ከኛ ጋር ተደባልቋል እኬናሊ ነው በዚህ ጨዋታ የተወደደው ኮሚሽነር አሁን በስተመጨረሻ እንደማይመጡ ተረርተናል በጣም የሚል ባሁን ደረጃ እየተሰማነው ያለው ከነሱ የኔንም ደግሞ ለካፍ የሚመረከታቸው ድብድብ አላጆች ሪፖርት አድርጓል ሌላ ወደ ዛንዚባር ያመረ ወላይ ታዲቻ ለአፍሪካ ኮንፌደሬሽን ዋንጫ የመጀመሪያ ቀድመ ማጣሪያ አድርጎ ከተጋጣሚው ከዛንዚባሩ ዚማማቶ ጋር አንድ ለአንድ አጫውቷል ሁለቱ ቡድኖች ከ10 ቀናት በኋላ የመልስ ማጣሪያቸውን በሃዋሳ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ያደርጋሉ። በመጨረሻ የኢትዮጵያ አግር ኳስ ፌዴሬሽን የፕሬዝዳንታዊና ሳስፈጻሚዎች ምርጫ ለአራተኛ ጊዜ ተራዝሟል። የምርጫው ሂደት ከትላንት በስቲያ በአፋራ ሰመራ ከተማ ሊከሄድ ቀጠሮ ተይዞለት ነበር። ሆኖም በእጮች አቀራረብና በሌሎችም የምርጫ ስርዓት ጥርጣሬ የገባው ዓለም አቀፉ የግር ኳስ ፌዴሬሽን ፊፋ የምርጫው ጊዜ እንዲራዘም በጠየቀው መሰረት ወደ ካቲት 24 እንዲሸጋገር ተደርጓል በዚህ ዙሪያ በቀጣይ ሙሉ መረጃውን ይዘንና አቀርባለን በኔ በኩል ያለው ይሄው ነው ሰለሞን አመሰግናለሁ ገዛን ጾም መስቀል ነበር ከአዲስ አበባ በዚህ ንሰናበታለን ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት ንገናኝ እስከዚያው ሰላም ለና ቆዩ አድማጮችም ተከታተሉት በ22 እና በ25 ሜትር ባንዶች ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ስቱዲዮ 14 በማርኛ ቆንቋ የሚተላለፈውን ስርጭታችንን ነው ስርጭታችን እስከምሽቶ አራት ሰዓት ይከተላል አሁን ሳምንታዊው ቅንብር አፍሪካ ነክርሶች አዘጋጅና አቅራቢ አዳነች ፍሳዬ አብዛኞቹ ልጆች የሆኑት 30 መንደረተኞች ታዱ በተባለው መንደር በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ህንፃ ውስጥ ገብተው ተጠልለዋል። ኩምቦ የተባለችው የሰሜን ምዕራብ ከተማ አጠገብ ነው የምትገኘው። 3 በእድሜ የገፉ ሴቶች እነሱን ለመርዳት ደፋ ቀና ይሉ እንደነበር ተዘግቧል። ህፃን ልጇን ስታጠባ የነበረችው የ24 አመት እድሜ ወጣት ካርላይን እንጎንግ የ3 ወራት ህፃን ልጇ ጤንነት በደህና ሁኔታ ስለማይገኝ ከአካባቢ ፍሽታ ለመሄድ ባለመቻሏ በቤተክርስቲያኑ ለመጠለል መገደዱን ገልጻለች የካሜሩን ወታደራው ኃይል በመንደሯ ላይ ጥቃት ከፍቶ አቦ ሰጠኝ መተኮስ ጀመረ ትላለች just of a sudden we saw the military arresting people shooting others ወታደራው ኃይል ከመቅጽበት ሰዎች ማሰር ጀመረ ታክስ ከፍቶም ሰዎች ቆሰሉ አንዳንዶቹንም ሰዎች አሰሩ ሌሎች ደግሞ ወደ ወታደራዊ ሰፈር ተወሰዱ የተወሰኑት ወደ ጫካ ሸሹ በጣም መጥፎ ነገር ነው 
ችግሩን ሳይገልጹ እንዴት ሰዎችን ያስራሉ ለምን እንደሚያስሩና እንደሚተኩሱ የሚያውቁ ሰው የለም በልሁ ሳምንት ሮብ ተቃዋሚ ሰራዊት ነኝ የሚል ቡድን ለሊቱን በኩም በከተማ ወረቀቶች በተናደረ እንግሊዘኛ ተናጋሪ ካሜሩን ክፍል ከፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች መገንጠል እንደሚፈልግ ጽሑፍ ይገልጻል የተበተነው ጽሑፍ እንግሊዘኛ ተናጋሪው ህዝብ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ፖል ቢያ ታጣቂዎቹን ለመወጋት የላካቸውን ወታደሮች ከአካባቢያቸው በማስወጣት ወይም በማጥፋት ተግባር እንዲረዳ ይጠይቃል ከዚያ በኋላ ኮምቦላ የተመደበ ወታደራው ኃይል እንዲጠናከር ተደረገ ወታደሮቹም መኖሪያ ቤቶችን እየፈተሹ በተቃዋሚ አባልነት የሚጠረጥሯቸውን ማሰር ጀመሩ የመንግስት ወታደራዊ ኃይል አባል ባልፈው ሮቡ ተገንጣዮቹ ታዱ ላይ በከፈቱ ጥቃት ተገድሏል ይላል የካሜሩን መንግስት በታዱ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የሬዲየት ፕሮግራም ሰራተኛ ፕሮዴንስ ሊኒዩ መንግስት ያጸፋ ምላሽ በመስጠቱ ወደ 1000 ከሚጠጉ ታዱና ያካቢው መንደሮች ነዋሪዎች ከ80 ከመቶ በላይ ከአካባቢያቸው እንደሸሹ ተቆመዋል The military invaded the whole area and in the cause of it an old woman lost her life ወታደራዊው ኃይል መላካባቢውን ወረረ በወረራው ሂደት አንድ ታረጋዊት ሴት ህይወታቸውን አጡ ይህ ሁኔታም ህዝቡ ከአካባቢው እንዲሸሽ ምክንያት ሆነ እንዳይታሰሩና ሰቆቃ እንዳይፈጸምባቸውን የሚፈሩት እንዲ አይነቱ ሁኔታ አስከመቼ እንደሚቀጥል አናውቅም እንግሊዘኛ በሚነገርባቸው ሰሜን ምስራቅና ደውም ራብ ክልሎች ባሉት በርካታ መንደሮች ላይ ተመሳሳይ ጥቃት ተከፍቷል ብዙ መንደሮች በእሳት ጋይተዋል የካሜሩን መንግስት ካላቀባይ ኢሳ ቺሮም የመንደሩ ነዋሪዎች መንደሮቹን ያጋዩት የመንግስት ወታደሮች ናቸው የሚሉት ኡነት አይደለም መሰረት የለውም ያጋዩት ተገንጣይ ታጣቂዎች ናቸው ብለዋል ወራሪዎቹ የጦርነት መሳሪያዎችን እየተጠቀሙ ናቸው አሸባሪዎች ናቸው እዚህ ያሉት ስለሆነም በሁለቱ ክልሎች ህግና ስርዓት እስከሚመለስ በጊዜ ድረስ የተወሰዱ ትርምጃዎች ሁሉ ተጠናክረው ይከተላሉ ተገንጣዮቹ እንዲህ አይነት ተግባሮች እንደሚፈጽሙ በአደባባይ መናገራቸው ብቻ ሳይሆን ሁሌም ቢሆን ለሚፈጽሙ ጥቃት ሐላፊነት ወስደዋል ካሜሩን ውስጥ መነሳሳት የተጀመረው ባለፈው አመት ህዳር ወር ላይ ሲሆን እንግሊዘኛ ተናጋሪ በሆኑት ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ ክልሎች ያሉት ፈረንሳይኛ ቋንቋን መጠቀም ያበሳጫቸው አስተማሪዎችና ጠበቆች የተቃውሞ ሰልፍ ባካሄዱበት ወቅት ነው ለውጥ እንዲደረግና የውስጥ አስተዳደር ይዘቱ እንዲሰፋም ጠይቀዋል ተገንጣይ የሚባሉትም የነጻነት ጥያቄ ወደ ማቅረብ አመሩ ተገንጣዮቹ ቡድኖች ባለፈው ጥቅምት ወር የአምባዞኒያን ነጻነት አወጃዋል በናይጄሪያ ተሰደው የቆዩት አዩክ ታቤ ጁሌስ ፕሬዝዳንታችን ናቸው አሉ። ከዚያም ግጭት ሲነሳና የሀገሪቱ ወታደራዊ ኃይል እርምጃ መውሰድ ጀመረ። እንደ አውሮፓ ቁጣጥር ባለፈው ጥር አምስት ቀን ላይ የእንግሊዘኛ ተናጋሪ ክልሎች ነፃነትን ያወጁት አዩክ ታቤ ጁሊስና ስምንት ሌሎች መሪዎች ናይጄሪያ እንዳሉ ተሰሩ። ከዚያም ጊዜ አንስቶ ታዲያ የት እንደገቡ አልታወቀም። ተገንጣዮቹ መሪዎቻቸው እስከሚፈቱበትና ነፃነታቸውን እስከሚያገኙበት ጊዜ ድረስ ትግላችንን እንቀጥላለን ብለዋል ስካለፈው ወር በነበረው ጊዜ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ እንግሊዘኛ ተናጋሪ ካሜሩናውያን ወደ ናይጄሪያ ተሰደው በአስከፊ ሁኔታ እንደሚገኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች አገልግሎት አስገንዝቧል አድማጮች ካሜሩን ውስጥ እንግሊዘኛ ተናጋሪ በሆኑት ክልሎች ስለሚካሄደው ግጭት የተጠናቀረው ዝግጅት ዚላ በቃ ሳምንት በሌላ ቀን ብርስክንገናኝ በእና ቆዩን በየለቱ የሚሰናዳው ቅንብር ነው ተከታዩ ወራሃይ ካቲት የጥቁር አሜሪካውያን ታሪክ ዛሬ የሚዘከራል ምጥን ዝግጅት በቀርሩን ጥቂት ደቂቃዎች እናሰማለን በዚህ ወሬ ተፈጸሙና በታሪክ የተለየ ስፍራ ከመሰጣቸው ክንውኖች 
ለአመታት የዘለቀው የባሪያ ፈንገላ ስርዓት እንዲያበቃና ለጥቅሮች መብትና ነጻነት የተካሄደውን ተጋድሎ ይመሳሰሉ ተላላቅ እንቅስቃሴዎች ሲወደሱና ሲዘከሩ ታላቁን የአሜሪካውያን የርስ በርስ ጦርነት የመሳሰሉ ክስተቶች ደግሞ በፊናቸው በተለየ ትኩረት ይወደሳሉ የታሪክ ጥናትና ትምርቱም ይከተላል ከገዢዎቻቸው ያመለጡ ባሮች ቀድሞ ይኖርበት ወደ ነበረው ግዛትና ወደ ቀድሞ ገዢዎቻቸው በኃይል እንዲመለሱ የሚያዘውን የመጀመሪያውን ህግ የሚያስይስ ምክር ቤት በዛሬው አለ ተጸደቀ አድማጮች ሰዓት አለቀ ነገርና አቀርባለን ብልካም ሽት ትግኛ ሲት ትቀጥላል እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ካፕሰኒክ 740 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሰዓት ካፕሰኒክ ሰብሰን በከፍ ሰዓት 474 ፍርአን ወይ ከ1070 ፍርአን ይማሐላለፍ دحن نمسكم كبر سمعتنا لو مي سوني 10 ثلاثه دكاتيت كل تشن 10 شمونت ومي كحمو شلكاتيت كل تشن 10 تنعم تمرتي زينا قدمنا سبورتاو صبصاب كنسعبينا فلي مدبي زلنا نلوم خا